Dear students, welcome to Brain Badge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Inka Lakshmi Narayana Fudumula. This class will be discussed in the class March 8th. This current affairs will be discussed in the current affairs classes. If you are interested in the Brain Badge Academy YouTube channel, subscribe to the channel. Subscribe to the channel and click the bell icon. So, if you click the bell icon, you will be interested in the updates and updates. If you are interested in the Brain Badge Academy, you will be interested in the Brain Badge Academy website. Telugu plus English. बोथ लांग्वेज लो करेंट अफेयर्स आने इंस्ट्रूमेंट जरूरत होंगी, सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट brainbudgeacademy.com रेगुलर। अलग ही नोट्स मध्यम कोड़ा मेरे brainbudgeacademy.com वेबसाइट में ची डायरेक्ट का डाउनलोड चेस कोच्चू, सो मेरे को brainbudgeacademy.com वेबसाइट लो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में चुन्दी, साक्षर में ची नोट्स मध्� Brain Budge Academy, SSC Banking Railways. So, in this case, you have Salma Madam Everyday Current Affairs Classes on Instagram. English language. So, please visit our website, our another YouTube channel, Brain Budge Academy, SSC Banking Railways. Okay. So, I present to you an academy code of teacher. So, an academy lo, ABPSC and TSPSC category lo present to present teachers to you. So, in the academy, you will follow the top educators classes in 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 the top educators classes. So, if you use the referral code for the academy package, you will be proud of the extra 10% instant discount in the academy package. See, for example, in the academy, you have a 1 month subscription, 2 months, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. So, you will be proud of the 12 months in the top educators classes. So, 12 months में को 7,000 रुपीस कास्ट करते हैं नंदी। So, दिन लो ये रेफरल कोड यूज़ से से ये 6,300 रुपीस की में को राउंड चल रहा है। So, अनाकार में लो में को चाला क्लासेस प्रतिवर्ष का क्लासेस कोड अवेल करने टोटल तलंगना ये भी स्ट्रेंड्स की बहुत वेरी वेरी यूज़फुल। So, वन्नी कोड़ा मेरो पंद्रह चुके। Just one subscription अनलिमिटेड क्लासेस में पंद्रह चुके। So, एकड़ बड़ा कंडीशंस समय भी उन्नत बन। So, अलगे में को एवरीडे 9 पीएम की अनाकार्मी लो नेनो स्पेशल क्लासेस तीस कोड़ा में जरूरत नहीं। पॉलिटी में तो प्रेजेंट क्लासेस मांग जाए सुना। So, these are free classes. So, मेरे डायरेक्ट का जाइन हो चु। So, ये क्लासेस लो ये भी दंगा जाइन वाला न चाला मंदी कमेंट्स लो आड़ तो उन्हर Brain Badge Academy YouTube channel लो community लो मेरे को संबंधित चीज़ आने की links post चेस सुना नो, so आ links मेरे को क्लिक चेसी आ अंडे मेरे को WhatsApp groups links इच्छु ना नो community channel लो community लो, so कावटे वाटी क्लिक चेसी WhatsApp group लो जाने थे WhatsApp group लो नेनो ये links share चेस अंदर थी, so share चेस ना पढ़े मेरे direct का आ classes तो जाने पहुँच, okay ना? Yes, yes, all of you very good morning, very good morning guys. So ये रोज़ current affairs मान चुसे मतलब का important days के संबंधित चीज़ टो बंटी करेंट अफेयर्स। सी टुडेस मनों करेंट अफेयर्स क्लास लग बिल्ले मुंदे एक्चुअली मनों मिरोज़ सेवेंथ मार्च 2020 करेंट अफेयर्स डिस्कस जस्ट करना मत। सेवेंथ मार्च 2020 करेंट अफेयर्स। बट ये रोज़ एथ मार्च, ओके? सो एथ मार्च ना मनों प्रति समस्त्रम कोड़ा इंटरनेशनल ला वुमेन्स डे नी जर्प कुंटना। इ मनम जर्क करना मन। Today is International Women's Day. You can remember this. अंतर जातिया महिलाओं दिनों चुं। इधे दिने के संबंध चुं कोड़ा मनम डिस्कस जेस करता। So प्रत्येक समस्त्रों मार्च ये डो ती इतना जन आवश्यक दिवस नहीं मना भारत देश में लो जर्क करना मन। जन आवश्यक दिवस। So ये रेंडे वेला येरवा ही मार्च ये डो ती इतना मना भारत देश में लो सो मट्ट मध्य जिस सारी का मने भारत देश में तो रेंडे वाला पंतों में दी मार्च ये डबो तेज ना जन आवश्यक दिवस नहीं जर्प करना सो तरवात मरला इप्रो रेंडे वाला जन आवश्यक दिवस नहीं मार्च ये डबो तेज ना जर्प करना सो ये एंटी ये जन आवश्यक दिवस तने दी एंटी सो मना भारत देश में लो ये मेडिसिन्स म brand name नी use चेसी अमड़ं चरुदू So, इविदंगा, इए branded medicine सेवाइते वोन्ना यो, इए branded medicine high cost की अमड़ं चरुदू So, वीटिनी, पेधरु afford चेले नंतेगा, इवी चालवरकु उन्टे Branded medicines 
సీ ఈ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ హై కాస్ట్కి వస్తాయి బట్ మీరు జనరిక్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పేసి విని ఉంటారు జనరిక్ మెడిసిన్స్ సో ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్కి వచ్చేసరికి ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ మీద మనకి ఈ విధంగా బ్రాండ్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది అండి జనరిక్ మెడిసిన్స్ మీద బ్రాండ్ నేమ్ ఉండదు బట్ ఈ విధంగా ఈ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా అయితే పనిచేస్తాయో అదే విధంగా ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ లేనిది ఏంటి ఇక్కడ బ్రాండ్ అనేది ఉండదు అంతే ఓకే సో బ్రాండ్ అనేది ఉండదు బట్ బోత్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ సేమ్ సో కాబట్టి ఈ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ వచ్చేసరికి ఇవి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి జనరిక్ మెడిసిన్స్ వచ్చేసరికి ఇవి చాలా తక్కువ కాస్ట్కి లభిస్తాయి జనరిక్ మెడిసిన్స్ బ్రాండ్ నేమ్ ఉండదు సో కాబట్టి ఇవి చాలా తక్కువ కాస్ట్కి లభిస్తాయి సో మన భారతదేశంలో ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ని ప్రజలకి అందించడం వలన వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి బయటపడడానికి వాళ్ళు ఈ మెడిసిన్స్ని అఫోర్డ్ చేయగలరు అని చెప్పేసి మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఈ విధంగా జన్ ఔషధి కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు సో దీనికోసం మన భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పథకం సో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పథకం ద్వారా మన భారతదేశంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేసి ఈ జన్ ఔషధి కేంద్రాల ద్వారా ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ ని ప్రజలకి అందించడం జరుగుతుంది జన్ ఔషధి కేంద్రాలు సో ఇప్పటికీ ప్రస్తుతం మనం చూస్తే మన భారతదేశంలో మొత్తం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఏడు వందల జిల్లాల్లో ఆరు వేల రెండు వందల అవుట్లెట్లని మన భారతదేశంలో ఎప్పటి వరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అండి బికాస్ అవుట్లెట్లు అంటే దీనికి సంబంధించి జన్ ఔషధి కేంద్రాలు సో కాబట్టి ఈ విధంగా మన భారతదేశం అనేది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫార్మాసిటికల్ దేశంగా ప్రస్తుతం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ ఫార్మాసిటికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అందించడంలో మన భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశంగా ఉంది ఈ జన ఔషధి కేంద్రాలు మన భారతదేశంలో ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ జన ఔషధి కేంద్రాలు మన భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ జన ఔషధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సో దీని ద్వారా మెడిసిన్స్ అనేవి ప్రజలకి తక్కువ రేట్లకి అందుతాయి అలాగే ఆ జన ఔషధి కేంద్రాలను ఎవరైతే రన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా స్వయం ఉపాధి అనేది తగ్గుతుంది సో అక్కడ పనిచేసేటువంటి వారికి మళ్ళా స్వయం ఉపాధి ఈ విధంగా ఉద్యోగాలు కూడా దీని వలన క్రియేట్ అవుతాయి సో ఇలాగా మన భారతదేశంలో జన్ ఔషధి కేంద్రాలని తీసుకురావడం జరిగింది సో జనరిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకొచ్చి ఆ జనరిక్ మెడిసిన్స్ అమ్మడానికి జన ఔషధి కేంద్రాలను తీసుకొచ్చారు సో అయితే వీటిని తీసుకొచ్చారు వీటి గురించి ప్రజలకి తెలియచేయాలి సో కాబట్టి వీటి గురించి ప్రజలకి తెలియచేయాలంటే ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి జనరిక్ మెడిసిన్స్ ఉన్న ఉపయోగం ఏంటి ఆ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్తో పోల్చుకుంటే సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకి తెలియచేయాలి ప్రజలకి వీటి మీద అవగాహన కల్పించాలి సో ఈ అవగాహన కల్పించడం కోసంగా మన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చ్ ఏడవ తేదీన ఈ విధంగా జన్ ఔషధి దివస్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు సో కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఏడవ తేదీన మన భారతదేశంలో జన్ ఔషధి దివస్ని జరుపుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ఏడు సో తర్వాత మళ్ళా ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఏడవ తేదీన మన భారతదేశంలో రెండవ జన్ ఔషధి దివస్ని జరుపుకున్నాం సో ఈ జన్ ఔషధి దివస్ సందర్భంగా మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మన భారతదేశంలో జన ఔషధి కేంద్రాలు ఏవైతే వీటితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీని గురించి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఈ ప్రజలకి జనరిక్ మెడిసిన్స్ వలన ఉపయోగం ఏంటి ఎంత తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయి అనేటువంటి ఇలాంటి వాటి గురించి వారికి అవగాహన కల్పించి ప్రజలు ఎక్కువగా ఈ జనరిక్ మెడిసిన్స్ని యూజ్ చేసే విధంగా వీటిని కొనుగోలు చేసే విధంగా ఈ మార్పు అనేది తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమం మన భారతదేశంలో చేపట్టడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైల్స్ తీసుకుంటే స్లోవేనియా దేశం యొక్క కొత్త ప్రధానమంత్రిగా జానెజ్ జాన్సా ఇటీవల నియమించడం జరిగింది జానెజ్ జాన్సా ఈయన స్లోవేనియా దేశం యొక్క కొత్త ప్రధానిగా ఇటీవల నియమితులవడం జరిగింది సో యాక్చువల్లీ ఈ స్లోవేనియా దేశం యొక్క మాజీ ప్రధాని మార్జన్ సారెక్ అండి మార్జన్ సారెక్ ఈయన ఇటీవల తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేశారు సో ఈ మార్జన్ సారెక్ స్థానంలో ఈ స్లోవేనియా దేశం యొక్క ప్రధానిగా నియమితులైనటువంటి వ్యక్తి జానెజ్ జాన్సా జానెజ్ జాన్సా సో ఈయన ఇంతకుముందు రెండు వేల నుంచి రెండు వరకు ఈ స్లోవేనియా దేశం యొక్క ప్రధానిగా పనిచేస్తారు మొదటిసారి 
తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు రెండవసారి స్టొమేనియా దేశం యొక్క ప్రధానిగా ఈయన పనిచేయడం జరిగింది సో మళ్ళా ఇప్పుడు మూడవసారి రీసెంట్ గా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో స్లోవేనియా దేశం యొక్క ప్రధానిగా జానిజ్ జాన్సా నియమితులవడం జరిగింది సో స్లోవేనియా దేశం యొక్క రాజధాని లూబ్జానా లూబ్జానా స్లోవేనియా దేశం యొక్క రాజధాని స్లోవేనియా దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు బోరుట్ పహోర్ బోరుట్ పహోర్ ప్రస్తుతం స్లోవేనియా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు అండ్ స్లోవేనియా దేశం యొక్క కరెన్సీ యూరో అండి యూరో స్లోవేనియా దేశం యొక్క కరెన్సీ సో నెక్స్ట్ జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైల్స్ మనం చూస్తే కొచ్చిలో జరగనున్న నాలుగవ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఉత్సవం సో ఫోర్త్ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఫెస్టివల్ ని మన భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిలో మే పదహారు నుంచి మే ఇరవై వరకు కూడా దీన్ని నిర్వహించుకున్నారు సో ఇది మన జాతీయ ఆరోగ్య ఉత్సవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఫెస్టివల్ అనేది సో ఇది ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఆయుర్వేదం ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది సో మనం తీసుకొచ్చేటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇతర మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఇతర మెడిసిన్స్ వీటికి సంబంధించి ఆయుర్వేదం అనేది మనకి పూర్వం నుంచి మన భారతదేశంలోనే ఆయుర్వేదం అనేది వచ్చింది ఈ ఆయుర్వేదం అంటే మొత్తం ఈ ట్రీస్ నుంచి ఈ విధంగా వీటిని తేయడం జరుగుతుంది సో న్యాచురల్ గా ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈ గ్లోబల్ ఆయుర్వేద ఉత్సవాన్ని రెండు వేల ఇరవై మే పదహారు నుంచి మే ఇరవై వరకు కూడా మన భారతదేశంలో కేరళలోని కొచ్చిలో నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వహించబోతున్నారు సో ఇది ఫోర్త్ ఎడిషన్ అండి దిస్ ద ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఓకేనా అండ్ దీన్ని నిర్వహించేది ఎవరు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ యాక్షన్ సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ యాక్షన్ దీన్ని నిర్వహించబోతుంది సో నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైల్స్ మనం చూస్తే ఆర్థిక కార్యదర్శిగా అజయ్ భూషణ్ పాండే నియమితులు అవడం జరిగిందండి అజయ్ భూషణ్ పాండే ఫినాన్స్ సెక్రటరీ మన భారతదేశం యొక్క ఫినాన్స్ సెక్రటరీగా ఈయన నియమితులు అవడం జరిగింది సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆర్థిక కార్యదర్శిగా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి అజయ్ భూషణ్ పాండే సో ప్రస్తుతం ఆర్థిక కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాజీవ్ కుమార్ అండి సో ఈ రాజీవ్ కుమార్ స్థానంలో ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ రెవెన్యూ కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి అజయ్ భూషణ్ పాండేని నియమించుతుందండి సో ఈయన ఇంతకు ముందు ఆధార్ రన్ చేసేటువంటి యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా కూడా ఈయన పనిచేయడం జరిగింది ఓకే సో యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సిఇఓగా ఈయన ఉండేవారు సో ఆయన భారత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రస్తుత రెవెన్యూ కార్యదర్శి అజయ్ భూషణ్ పాండే ఈయన ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక కార్యదర్శిగా నియమితులు జరిగింది సో ఇటీవల ఈ క్యాబినెట్ నియామక కమిటీ ఇతని యొక్క నియామకానికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది సో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో అన్ని కార్యదర్శుల్లో సీనియర్ మోస్ట్ బ్యూరోక్రాట్ ఎవరైతే ఉంటారు ఈ సీనియర్ మోస్ట్ బ్యూరోక్రాట్ ని ఆర్థిక కార్యదర్శిగా నియమించడం జరుగుతుంది సో ఈయన గుజరాత్ క్యాడర్ కి చెందినటువంటి వ్యక్తి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సో ఈ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ యాక్చువల్లీ మన భారతదేశంలో కరెన్సీని ముద్రించేటువంటి అధికారం భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కి ఉంటుందండి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కి ఉంటుంది సో బట్ మన భారతదేశంలో వన్ రూపీ కరెన్సీ నోట్ ని కానీ వన్ రూపీ కరెన్సీ కాయిన్ కానీ వీటిని ముద్రించేటువంటి అధికారం ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ వన్ రూపీ నోట్ మీద సైన్ ఎవరిది ఉంటుందంటే ఈ వన్ రూపీ నోట్ మీద ఉండేటువంటి సైన్ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ అండి అంటే ఆర్థిక కార్యదర్శి ఎవరైతే ఉంటారు ఈ ఆర్థిక కార్యదర్శి సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అజయ్ భూషణ్ పాండే అజయ్ భూషణ్ పాండే యొక్క సైన్ ఈ రూపాయి నోట్ల మీద రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇంగ్లీషు ప్లస్ హిందీ రెండు భాషల్లో కూడా ఈ సైన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇతనితో పాటుగా ఒడిశా కేటర్ చెందినటువంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి తుహిన్ కాంత్ పాండే పెట్టుబడి మరియు పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ విభాగం కార్యదర్శిగా ఈయన నియమితులు అవడం జరిగింది అండ్ టివి సోమనాథ్ అన్న తమిళనాడు కేటర్ చెందినటువంటి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సో ఈయన కార్యదర్శి ఖర్చుల విభాగ అధికారిగా నియమితులయ్యారు అండ్ దేవాశిష్ పాండ ఆర్థిక సేవల కార్యదర్శిగా నియమించబడడం జరిగింది ఓకే సో ఇవి రీసెంట్ గా మన క్యాబినెట్ నియామక కమిటీ ఆమోదం తెలిపినటువంటి నియామకాలు సో నెక్స్ట్ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క డిప్యూటీ గవర్నర్ ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది అండి ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ ఇతను ప్రస్తుతం ఈ భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్లు ఉంటారు ఈ నలుగురు డిప్యూటీ గవర్నర్ లో ఒకరు ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ ఇతను ఇతని యొక్క పదవికి ఇటీవల
సో ఇది ఓవరాల్ గా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గురించి సో భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ లో ప్రస్తుతం ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత ముగ్గురు డిప్యూటీ గవర్నర్లు ఉన్నారు శ్రీ ఎంకే జైన్ శ్రీ బిబి కనుంగో అండ్ మైకేల్ దేవప్రట పత్ర సో ప్రస్తుతం భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ యొక్క గవర్నర్ ఇరవై ఐదవ గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శక్తికాంత దాస్ అండి సో నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైవ్స్ మనం చూస్తే అమెరికా రోవర్ క్యూరియాసిటీ అంగారకుడి మీద ఒక అద్భుతమైనటువంటి హై రిజల్యూషన్ లో చిత్రాలను తీసి నాసాకి పంపించడం జరిగిందండి సి అంగారకుడు అంటే మార్స్ ప్లానెట్ అండి మార్స్ గ్రహం ఏదైతే ఉందో ఈ మార్స్ గ్రహం మీదకి అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి అంతరిక్ష సంస్థ నాసా పంపించినటువంటిది క్యూరియాసిటీ రోవర్ సో ఈ క్యూరియాసిటీ ఇటీవల ఈ అంగారకుడి మీద ఈ ప్రాంతంలో ఈ చిత్రాలని మొత్తం కూడా తీసి హై రిజల్యూషన్ తో నాసాకి పంపించడం జరిగిందండి సో ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాంతము ఈ అంగారకుడి మీద గ్లెన్ టోరిడాన్ అంట గ్లెన్ టోరిడాన్ ఈ ప్రాంతం యొక్క పేరు సో ఇక్కడ మనం చూస్తే పర్టికులర్లీ ఇక్కడ ఒక మొత్తం ఒక గుంత పడినట్టుగా దానికి సంబంధించి మనకి కనిపించడం జరిగింది ఆ చిత్రంలో అలాగే ఓవరాల్ గా దానికి సంబంధించినటువంటి కొండలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపించడం జరిగింది సో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ ప్రాంతంలో మనం చూస్తే ఇదంతా కూడా వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఇక్కడ రివర్ ఫ్లో అయ్యి ఆ రివర్ ఫ్లో అయిన రివర్ ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ ఎండిపోయిన తర్వాత ఉండేటువంటి గుర్తులు మనకి కనిపించడం జరిగింది అంటే ఒకప్పుడు ఇక్కడ నీటి ప్రవాహం అనేది ఉండేది సో ఈ నీటి ప్రవాహం అనేది ఒకప్పుడు ఇక్కడ జరిగింది సో తర్వాత ఆ నీటి ప్రవాహం ఆగిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా ఏదైతే నీటి గుర్తులు ఉన్నాయో ఆ గుర్తులన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరిగింది అంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఇక్కడ నీరు ఉండేదని చెప్పేసి మనకి ఇది తెలియజేస్తుంది సో కాబట్టి మన భూమికి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం నెక్స్ట్ ఎక్కడ జీవం ఉండేదానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనం ఎదుగుతున్నటువంటి తరుణంలో ఈ క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఏదైతే పంపించిందో అంగారకుడి యొక్క చిత్రాలని సో ఇది మనకి చాలా వరకు ఒక వేణి చూపిస్తుందని చెప్పేసి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అంగారకుడి పైన గ్లెన్ టోరిడాన్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఈ విధంగా క్యూరియాసిటీ అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి రోవర్ క్యూరియాసిటీ హై రిజల్యూషన్ చిత్రాన్ని తీసి నాసాకి పంపించడం జరిగింది దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ప్రస్తుతం నాసా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ జిమ్ ప్రెడిన్స్టాయిన్ సో నెక్స్ట్ అవార్డులు మరియు రివార్డులకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైవ్స్ మనం చూస్తే భారతీయ మహిళా పరివర్తన అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను ఈ నెల మార్చి ఎనిమిదవ తేదీన ఈ రోజు వీటిని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో మార్చి ఎనిమిది మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మహిళలు ఎవరైతే మహిళా అభ్యున్నతికి తోడ్పడతారో వాళ్ళు మహిళల్ని ఇంకా ప్రోత్సహించాలి సో వీళ్ళని ఆ మహిళల్ని పరివర్తన చెందించాలని చెప్పేసి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఈజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ జిడిపి ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ సో కాబట్టి మహిళలు కూడా తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్క వర్క్ ఫోర్స్ లో కూడా వీళ్ళు రావాలి వీళ్ళకి అవకాశం కల్పించాలి సో వీళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే అప్పుడే మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది సో కాబట్టి ఈ మహిళల్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ఎవరైతే కృషి చేసినటువంటి ఉంటారో మహిళలు ఆ మహిళల్ని ఇంకా ప్రోత్సహించడం కోసం మన భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా భారతీయ మహిళా పరివర్తన అవార్డులు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ప్రదానం చేయనున్నారండి సో వీటిని ప్రదానం చేసేది మన భారతదేశం యొక్క రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సేతుల మీదుగా వీటిని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది ఈ కార్యక్రమాన్ని నీతి ఆయోగ్ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ విధంగా దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని బట్ అవార్డులు ఇంకా ఎవరెవరికి ప్రదానం చేస్తారనేది మనకి లిస్ట్ రాలేదు మనసు వచ్చిన తర్వాత టుమారో క్లాస్ లో మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో నీతి ఆయోగ్ సో నీతి ఆయోగ్ అనేది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ కమిషన్ రద్దు చేసి దాని స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ ని రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటవ తేదీన తీసుకురావడం జరిగిందండి సో దీని యొక్క చైర్మన్ గా ప్రధానమంత్రి ఉంటారు ప్రస్తుతం నీతి ఆయోగ్ యొక్క వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ అండ్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత సీఈఓ అమితాబ్ ఖాన్ ఆ నీతి ఆయోగ్ యొక్క గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ లో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల పాలకులు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారండి సో ఇది ఓవరాల్ గా నీతి ఆయోగ్ కి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫాలో సో నెక్స్ట్ క్రీడలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైవ్స్ కనుక మనం చూస్తే చెస్ ఒలింపియాడ్ లో ఆనంద్ మరియు కోనేరు హంపి నాయకత్వం వహించడం జరుగుతుందండి చెస్
ఈ చెస్ ఒలింపియాడ్ లో ఓవరాల్ గా నూట ఎనభై దేశాలు పోటీ పడతాయి ఈ నూట ఎనభై దేశాల్లో మన భారతదేశం కూడా ఒకటి సో మన భారతదేశం నుంచి పురుషుల బృందం ఏదైతే ఉందో ఈ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయనున్నటువంటిది దానికి ఐదు సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా చేసినటువంటి విశ్వనాథన్ ఆనంద నాయకత్వం వహించడం జరుగుతుంది అండ్ పురుషుల చట్టికి దిగ్గజ ఆటగాడు వ్లాదిమీర్ దీనికి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మహిళల జట్టుకు వచ్చేసరికి మహిళల జట్టుకి ప్రపంచ నెంబర్ టూ గా ఉన్నటువంటి చెస్ ర్యాంకింగ్స్ లో ప్రపంచ నెంబర్ టూ గా ఉన్నటువంటి కోనేరు హంపి సారథ్యం వహించడం జరుగుతుందండి సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఎవరైతే ప్లేయర్స్ దీంట్లోకి వెళ్తారు అనేది టోటల్ లిస్ట్ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు సో బట్ ఈ చెస్ ఒలింపియాడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ఐదు నుంచి ఆగస్ట్ పద్దెనిమిది వరకు కూడా రష్యాలోని మాస్కోలో జరుగుతుంది సో దీంట్లో మన భారతదేశానికి పురుషుల బృందానికి సారథ్యం వహించేది విశ్వనాథన్ ఆనంద్ మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి గ్రాండ్ మాస్టర్ అండ్ మహిళల జట్టుకి సారథ్యం వహించేది మన భారత మన ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం చెస్ ర్యాంకింగ్స్ లో నెంబర్ టూ గా ఉన్నటువంటి కోనేరు హంపి సో బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ కి ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న ఫిలిప్పీన్స్ సి ఫిలిప్పీన్స్ దేశం బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ ని నిర్వహించబోతుంది సో ఇది యాక్చువల్లీ బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ లో ఫిలిప్పీన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని మనీలాలో జరగనున్నాయి సో యాక్చువల్లీ ఇవి ఈ చైనా దేశంలోని వుహాన్ నగరంలో నరప జరగవలసి ఉండేదండి చైనా దేశంలోని వుహాన్ నగరంలో ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ ని ఈ సంవత్సరం నిర్వహించవలసి ఉండేది బట్ ఈ వుహాన్ నగరం నుంచి మనకి నావెల్ కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు మనం ఈ నావెల్ కరోనా వైరస్ ని కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటున్నాం సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో అత్యధికంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ మనకి ఇక్కడ నమోదైంది సో కాబట్టి ఈ వైరస్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ వైరస్ కారణంగా ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ ని ఇప్పుడు చైనాలోని వుహాన్ నగరం నుంచి ఫిలిప్పీన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని మనీలాకి చేయించడం జరిగింది సో కాబట్టి బ్యాడ్మింటన్ ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ ని నిర్వహించబోయేది ఫిలిప్పీన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని మనీలాలో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు ఖేలో ఇండియా మహిళల హాకీ లీగ్ మొదటి ఎడిషన్ ని ప్రకటించిన ఎస్ఐఐ అంటే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఎస్ఐఐ అంటే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా హాకీ ఇండియా యొక్క సహకారం తీసుకుని ఖేలో ఇండియా మహిళల హాకీ లీగ్ అండర్ ట్వంటీ వన్ యొక్క మొట్టమొదటి ఎడిషన్ ని నిర్వహించాలని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది సో దీన్ని యాక్చువల్లీ మార్చి నుంచి నవంబర్ వరకు నిర్వహిస్తారండి దీన్ని మార్చి నుంచి నవంబర్ వరకు నిర్వహిస్తారు ఈ ఖేలో ఇండియా మహిళల హాకీ లీగ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మార్చి నుంచి నవంబర్ వరకు నిర్వహిస్తారు సో అండ్ దీన్ని మొత్తం మూడు దశల్లో నిర్వహిస్తారు అండి మొత్తం మూడు దశల్లో దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో మొదటి దశ లీగ్ వచ్చేసరికి న్యూఢిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జాతీయ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తారు రెండవ దశకు వచ్చేసరికి బెంగళూరులోని ఎస్ఐఐ సెంటర్ లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది చివరి దశ అంటే మూడవ దశకు వచ్చేసరికి భువనేశ్వర్ లోని కళింగ స్టేడియం లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఖేలో ఇండియా మహిళల హాకీ లీగ్ అండర్ ట్వంటీ వన్ క్యాటగిరీలో సో ఈ లీగ్ లో మొత్తం మూడు మొదటి సీజన్ లో పద్నాలుగు జట్లు పాల్గొనడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా పద్నాలుగు జట్లని కూడా వీళ్ళు మొత్తం తీసుకొని ఒక ఏడు జట్లుగా ఈ పద్నాలుగు జట్లని విభజించడం జరుగుతుంది ప్రతి జట్లు కూడా రెండు దశల్లో మొత్తం ఆరు మ్యాచ్లు వీళ్ళకి నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం మూడు దశల్లో ఈ విధంగా ఖేలో ఇండియా మహిళల హాకీ లీగ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ అండి మన భారతదేశంలో సో నెక్స్ట్ పుస్తకాలు రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైవ్స్ కనుక మనం చూస్తే క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ పుస్తకం విడుదల చేసిన స్మృతి ఇరాన్ సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత మహిళ శిశువృద్ధి శాఖ మంత్రి అలాగే టెక్స్టైల్ మినిస్టర్ స్మృతి జుబిన్ ఇరాని ఇటీవల క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ అనేటువంటి పుస్తకం దేనికి సంబంధించిందంటే మన భారతదేశంలో బాలికల కోసంగా తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం బాలికల అభ్యున్నతి కోసంగా తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం స్త్రీల అభ్యున్నతి కోసంగా తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం ఓకే సో బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం ఏదైతే ఉందో ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకాన్ని యాక్చువల్ గా రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హర్యానా రాష్ట్రంలోని పానిపట్ నుంచి ప్రారంభించడం జరిగిందండి సో ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం కింద ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఐదు వినూత్న కార్యక్రమాలని దీంట్లో తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇరవై ఐదు కార్యక్రమాల గురించి మొత్తం కూడా సంకలన
అండ్ ఈ పుస్తకం యొక్క పేరు క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ అనేటువంటి పుస్తకం ఏ పథకానికి సంబంధించింది అంటే బేటీ బచావు బేటీ పదావు అనేటువంటి పథకానికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకం సో బేటీ బచావు బేటీ పదావు అనేటువంటి పుస్తకం ఈ లింగ నిష్పత్తి ఏదైతే చంద్రబాబు సెక్స్ రేషియో అంటాం సో ఈ సెక్స్ రేషియో క్షీణించిపోతుంది సో కాబట్టి ఈ సెక్స్ రేషియోని పెంచాలి సెక్స్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వెయ్యి మంది పురుషులకి ఎంతమంది మహిళలు ఉన్నారు అనే దాన్ని మనం సెక్స్ రేషియోగా చెప్తాం సో కాబట్టి ఈ సెక్స్ రేషియో పెంచడం కోసంగా మహిళా సాధికారకి ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఆ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం కోసంగా బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనేటువంటి పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఇరవై రెండున మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హర్యానా రాష్ట్రంలోని పానిపట్లో ప్రారంభించడం జరిగిందండి సో కాబట్టి ఈ పథకం కింద ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నటువంటి ఇరవై ఐదు రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని సంకలనం చేస్తూ ఒక పుస్తకాన్ని రీసెంట్ గా మన భారతదేశం యొక్క కేంద్ర మహిళా శిశుభివృద్ధి శాఖ మంత్రి స్మృతి జూబిని రాణి న్యూఢిల్లీలో విడుదల చేశారు ఈ పుస్తకం పేరు క్రానికల్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఛాంపియన్స్ ప్లీజ్ రిమంబర్ సో నెక్స్ట్ మరణాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైవ్స్ మనం చూస్తే ఐక్యరాజ్ సమితి మాజీ చీఫ్ జేవియర్ పెరెడ్ జేవియర్ పెరెడ్ డి క్యులర్ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది సో ఐక్యరాజ్ సమితి యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ గా పనిచేసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను జేవియర్ పెరెడ్ డి క్యులర్ ఈయన ఇటీవల మరణించడం జరిగిందండి సో ఐక్యరాజ్ సమితిని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున స్థాపించారు సో కాబట్టి ప్రస్తుతం మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన ఐక్యరాజ్ సమితి దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఐక్యరాజ్ సమితి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుటెరస్ అండ్ ఐక్యరాజ్ సమితి అధికారిక భాషలు మొత్తం ప్రస్తుతం ఆరు అధికారిక భాషలు ఐక్యరాజ్ సమితి ఉన్నాయి సో అవి అరబిక్ చైనీస్ ఆంగ్లము ఫ్రెంచ్ రష్యన్ స్పానిష్ సో నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అండి సో తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ ఎస్టర్డే ఈ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఓవరాల్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది సో ఈ ప్రసంగంలో భాగంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అభివృద్ధి కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పథకాలు ఏవైతే వీటన్నిటి గురించి ఈమె ప్రసంగించడం జరిగింది సో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పథకాల గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా చూద్దాం మొత్తం నోట్స్ కూడా మీకు ఇచ్చింది యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ నోట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ వెబ్సైట్ బ్రెయిన్ బాజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ సి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత రెండు జూన్ రెండవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి వేరు చేయబడి మన భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిదవ రాష్ట్రంగా ఇది ఏర్పాటు అవడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం మన భారతదేశం ఉంది ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు బికాస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రీసెంట్ గా రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా చేశారు కాబట్టి సో ఈ విధంగా ఈమె ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిందని చెప్పేసి చెప్పారు గంగా జమున తెహజీబ్లా తెలంగాణ లౌకిక వాదానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుందని కూడా ఈమె చెప్పడం జరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలు పాలన సంస్కరణలు వీటన్నిటిని కూడా ఈమె ప్రసంగించడం జరిగింది అండ్ విద్యుత్ రంగం తీసుకుంటే విద్యుత్ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు అపారమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించింది దేశంలో అత్యధిక తలసరి విద్యుత్ వినియోగ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నిలిచిందని చెప్పేసి ఈమె ప్రసంగించడం జరిగింది సో సమాఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదమూడు వేల నూట అరవై రెండు మెగావాట్ల గరిష్ట డిమాండ్ అనేది ఉండేది విద్యుత్కి అయితే ప్రస్తుతం కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే పదమూడు వేల నూట అరవై ఎనిమిది మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ ఉందని చెప్పేసి ఈ విధంగా విద్యుత్ కోతలు లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నారు సో అత్యధిక తలసరి విద్యుత్ వినియోగ రాష్ట్రంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది అండ్ తెలంగాణలో రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ని అందిస్తున్నారు సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ని అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉందని చెప్పేసి ఈయన ఈమె ప్రసంగంలో చెప్పడం జరిగిందండి ఓకే సో అలాగే రైతు బంధు పథకం రైతుల కోసంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతుల కోసంగా తీసుకొచ్చిన పథకం ఈ రైతులకి ఆర్థిక సాయం పెట్టుబడి కోసం ఆర్థిక సాయం అందించాలని చెప్పేసి తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం సో ఈ పథకం మన భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది సో దీనిలో భాగంగానే రైతు బంధు పథకం దీనికి ఆ చూసి దీంట్లో లాగానే మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంతకు ముందు ఆ దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం అనేటువంటి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కానీ ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ పథకాలన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది
రైతు బీమా కోసంగా సో ఇన్సూరెన్స్ సో ఇది కూడా ఈమె చెప్పడం జరిగింది అండ్ మిషన్ కాకతీయ పథకం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చెరువుల యువతని చెరువుల యొక్క పూడికల్ని పునరుద్ధరించాలని చెప్పేసి చెరువుల యొక్క పూడికల పునరుద్ధరించడం కోసంగా భూగర్భ జలమట్టం అనేది పెంచడం కోసంగా తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం మిషన్ కాకతీయ పథకం సో దీని ద్వారా కూడా చాలా వరకు భూగర్భ జలమట్టం పెరిగిందని చెప్పేసి ఈమె ఈ ప్రసంగంలో చెప్పడం జరిగింది చాలా వరకు చెరువుల యొక్క పుడుకాన్ని తీసి ఓవరాల్గా చెరువుని మళ్ళా పునరుద్ధరించారు పురు వైభవం తీసుకొచ్చారని కూడా ఈమె చెప్పడం జరిగింది అండ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ గోదావరి నది మీద నిర్మిస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఈ సంవత్సరం వర్షాకాలం నాటికి మూడు టీఎంసీలా నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు సిద్ధమవుతుందని చెప్పేసి ఈమె ప్రసంగంలో చెప్పడం జరిగింది అండ్ పాలమూరు రంగారెడ్డి సమ్మక్క బ్యారేజ్ కానీ అండ్ సీతారాం ప్రాజెక్ట్ కానీ వీటి యొక్క పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి ఈమె ప్రసంగంలో తెలిపారండి సో నీటి పారుదల రంగం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి పురోగతిని సాధించడానికి దీనికి సంబంధించి యాసంగిలో నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వరి సాగు విస్తీర్ణమే ముఖ్య ఎగ్జాంపుల్ గా కూడా ఈమె చెప్పడం జరిగింది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ మిషన్ భగీరథ సో మిషన్ భగీరథ పథకం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పథకం ఈ మిషన్ భగీరథ పథకంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నివాసాలకి సురక్షితమైనటువంటి తాగునీరు అందించడం జరుగుతుందండి సో కాబట్టి ఈ విధంగా అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటుగా కేంద్రం కూడా ఇలాంటి పథకాన్ని అమలు చేయడానికి ముందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి ఈ మిషన్ భగీరథ పథకం గురించి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సారీ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్న ఈ ఉభయ సభల సమావేశంలో ప్రసంగించడం జరిగింది అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీతో గొర్రె పిల్లలను అందించడం కానీ అండ్ జలాశయంలో ఉచితంగా చేపల్ని అందించడం కానీ సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేపడుతున్నారని చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిపాలన సౌలభ్యం కోసంగా పది జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పది జిల్లాలని ముప్పై మూడు జిల్లాలకు విభజించుకున్నామని అలాగే నలభై మూడు రెవెన్యూ డివిజన్ ని ప్రస్తుతం డెబ్బై మూడుకి పెంచామని నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది మండలాన్ని ఐదు వందల తొంభై మండలాలకి పెంచారని అలాగే మున్సిపాలిటీని యాభై రెండు నుంచి నూట ఇరవై ఎనిమిదికి పెంచారని కార్పొరేషన్ ని ఆరు నుంచి పదమూడుకి పెంచారని అండ్ గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీలకు వచ్చేసరికి గ్రామ పంచాయతీలు ఎనిమిది వేల ఆరు వందల తొంభై ఉన్నాయి కాస్త పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఒకటికి గ్రామ పంచాయతీలు పెరిగాయని కూడా ఈమె ప్రసంగించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అండి ఓకే సో అలాగే శాంతి భద్రతలకు కూడా సంబంధించి పోలీసులు కట్టుదిట్ట అయినటువంటి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు సో అలాగే గ్రామాల్లో కూడా పల్లె ప్రగతి పట్టణంలో పల్లె ప్రగతి అభివృద్ధి బాటలు కూడా వేసినట్టుగా ఏడు వేల కోట్లలో రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఐటీ ఎగుమతులు హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాయి సో అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది నాటికి వచ్చేసరికి లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లకి పెరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈమె ప్రసంగించడం జరిగిందండి సో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం ఈ పథకం ద్వారా ఆడపిల్ల పెండ్లి ఖర్చుల కోసంగా లక్ష నూట పదహారు చెక్కు అందిస్తున్నట్టుగా సో ఇది కూడా ఆడపిల్లలు ఎవరైతే భారంగాన్ని భావిస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు సో ఆ విధంగా భావించకుండా వారికి సాయం చేసే విధంగా ఈ పథకం కూడా చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈమె ప్రసంగించడం జరిగింది ఓకే పేద పేద విద్యార్థుల కోసం తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది రెసిడెన్షియల్ విద్యాలయాలని అత్యున్నత నాణ్యత ప్రమాణాలతో నిర్వహిస్తున్నట్టుగా కూడా ఈమె తెలపడం జరిగింది సో కాబట్టి ఈ విధంగా వికలాంగులకి అండ్ ఆసరా వీళ్ళకి పింఛన్ అందిస్తున్న తర్వాత ప్రభుత్వం నెల నెల రెండు వేల పదహారు రూపాయలు ఆసరా పింఛన్లు అందించడం జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో పింఛన్లు అందించేటువంటి పథకాన్ని ఆసరా పథకం అంటాం మనం సో ఈ విధంగా వికలాంగులకి ఇంతకుముందు ఐదు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు సో దాన్ని మూడు వేల పదహారుకి పెంచినట్టుగా కూడా ఈమె ఈ ప్రసంగంలో తెలియజేయడం జరిగిందండి సో ఇది మొత్తం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందర రాజన్న ప్రసంగించినటువంటి ప్రసంగంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఈ నోట్స్ మొత్తం కూడా మీకు బ్రెయిన్ బాజ్ అకాడమీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ అండ్ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ నోట్స్ ఓకే సో అండ్ అదర్ స్టేట్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైర్ ఒకటి ఉందండి మనకి బట్ ఈ కరెంట్ ఫైర్ గురించి మనం నెక్స్ట్ టుమారో క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో మీకు ఇది కొంచెం తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేయవలసి ఉంది సో తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి మీకు టుమారో నేను నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో దీస్ ఆర్ టుడేస్ కరెంట్ ఫైర్స్ సో ఈరోజు సండే అండ్ టుమారో మండే సో సండేస్ ఆ మండేకి రెండు రోజులకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ నాస్ టుమారో మీకు ఉంటుంది సో ఓకే నేను టైం కూడా ఫిక్స్ చేస్తానండి సో ఇలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా కాకుండా టైం కూడా ఫిక్స్ చేసి మీ